Public Service Advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay now. Tribo! Ayan! Si ang maganda at maulang umaga sa inyong lahat. Oo. Ang sarap matulog. Pero... Kaya nang gumising. Kaya magpakaya muna tayo ako si Katribong Comfy Manalo. At ako po ang Katribo na si Chinky Mangkukang. Ako naman po si Katribong Roy Pelobelio. At ito ang... Gising na! Magandang umaga mga Katribo. Welcome sa pinakabagong programa ng Daily Tribune at Teleradio Marido na Gising na! Samahan niyo kami sa inyong pag-almusal habang ibinabahagi namin ang mga natataging kwento sa mga balitang ating nababasa sa mga pahayagan at napapanood sa telebisyon. Ang gising na ay mapapanood sa Teleradyo Bandido TV, Sinon Sky Cable Channel 224 and TV Plus Boxes, GMA Afford the Box, and all DTT Boxes, Simul Castle DCRJ 810AM. May babros din ito siyempre sa internet at social media at mababasa sa Daily Tribune. Kaya naman, ito ang tanging programa na masasabi nating totoong Omnimedia! Ah, wow, may fans? Wow. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, ilabas na ang ating mainit na kape sapagkat ang gising na ay mapapanood na sa TV. Mapapakinggan din po ito sa radyo. Pwede rin mapanood at mabasa sa aming YouTube channel, Tribune Now at Facebook page at mababasa rin sa pahayagan. We are everywhere! everywhere. Kaya naman mga katribo, gising na! Yeah. Ay, yan naman talaga. Ang umagang ito talagang ano. Sana gising na gising na ating mga katribo. Bago tayo sumalang. Ay, oo. Oh, oh. Pero bago tayo sumalang sa ating mga talakayan, ay simulan muna natin ang good vibes. Siyempre. Sabayan ninyo kami mga katribo sa pag-indak sa aming katribo bakuna paturok tiktok. Challenge! Uh, yeah. <laughs> let's go! Let's hear it! This is really good! Daily Tribune in 100.3 Oh, gee, I'm sending you to Oh! Vaccination, isolation, Kalau mu tu toy. Ayan. Okay, mga katribo, pabakuna na kayo. At para siyempre mainganyo ang ating mga katribo magpabakuna, paano ba kaunti yung sinasabi mong TikTok challenge? Meron tayong uh, ilolosh na TikTok challenge. Uh, Magmalalabas tayo ng video. At uh, kailangan lang interpret nila ng ating mga viewers o ng mga, TikTok, mga TikTokers. Mm -hmm. uh, mga nasa kalsada, kung paano nila i-interpret o kung bisihin ang ating mga kababayan na magpaturok. Magpaturok! Magpabakuna, magpabakuna. Alright. Gamit ang ating official na jingle. Yan ay, siya na panigyan natin kanina. At uh, bago tayo pumunta sa ating um, TikTok challenge, TikTok mm -hmm. dash challenge, 
basahin muna natin ang ating mga headlines oh, first, na mababasa sa araw na ito sa Daily Tribune. Ayan! And for our banner stories, Pinipi Laban endorses Go Duterte. Balit ang politika! Ayan! At uh, sa politika pa rin, uh, no compromise on Benham Rice, sabi ka ni yeah. Secretary Rufi Biason. Oh. Biason. Na Interview natin kahapon dito. Pinaliwanag niya kagkakahapon. At uh, sa balitang uh, show, uh, business, economy not mending yet. Nakakalungkot naman yan. At uh, isa pa nga medyo hindi uh, magandang balita, sabi nga ng Department of Health, Philippines now high risk for COVID-19. Mm-hmm. Nako, tumataas pa rin mga kaso. At uh, siyempre, good vibes naman tayo ulit. Sa, of course! Uh, Olympics sa Palakasan. Mm-hmm. Victorious Pinoy boxers return home from Tokyo. Ay, yan naman! At sa balitang showbiz, Jesse J tells Nicki Minaj, sorry. Ay, yun. Parang meron ako naalala dyan. Eh, no. eh hindi, yun sa kano yan. Tukol doon sa kanta nilang Bang Bang. Sa madali chabe, binaril. <laughs> <laughs> At para sa ating balitang Tarsi, Wheels of Fortune. Ayan naman, ang pera sa mga sasakyan. <laughs> Kaya naman, ayan po mga katribo, mga balitang matutunghayan nyo sa front page ng Daily Tribune. Marami pa kayo mainit na balitang matutunghayan sa mga inside pages. Kaya bilhin na ng Daily Tribune sa National Bookstore, mga coffee shop at paboritong ng newsstand. Ngayon naman, dumako tayo sa, dumako tayo sa probinsya, mm-hmm. sa Cebu ulit. Mm-hmm. Makakasama natin ang ating reporter ngayon dyan, si Rico Osmeño, upang magbigay uh, sa atin ng update. Sa kaganapan dyan sa Cebu, province of Cebu. Uh, Rico, nandiyan ka na? Good morning, Rico. Good morning, Rico. Rico? Hindi yeah, to... Good morning. Ayan, ah. good morning. Mayang buntag, mayang buntag. Mayang buntag. Mayang buntag. Mayang buntag. Uh, labing isang mga lokal na pamahalaan ng nalawigan ng Cebu, balik sa MECQ. Naku. Oh. Go, go ahead, Rico. Uh, si Cebu Governor Gwen Garcia, pumirma ng isang, ng isang executive order, number 38, na binabalik sa Modified Enhanced Community Quarantine, MECQ, with restricted or with heightened restrictions ang labing isa na mga lokal na pamahalaan ng lalawigan. Sa visual meet, uh, virtual meeting ni Governor Garcia sa mga mayors at sa regional IATF, sabi niya ito ay dahil sa tumataas ng mga kaso ng coronavirus disease 2019, COVID-19 sa walong bayan at tatlong lungsod. Ang MECQ ay nagsimula ngayong araw, Augusto 11. Ang mga lokal na pamahala na ito ay ang mga lungsod ng Karkar, Naga at Talisay. At ang walo na bayan ay ang Sambuan, Argao, Sibunga, Cordoba, Oslob, Liluan, Consolacion, at Minganila. Ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases IATF sa Manila gideklara ang NEC, ang, sa NECQ ang Cebu Tri-Cities ng Cebu City, Mandawe at Lapu-Lapu. Ito ay nagsimula ng Agosto 1 hanggang Agosto 15. Ang lalawigan ng Cebu ay may 4,487 na mga active cases may isang libo cinquenta na mga namatay at may kabuoang kaso na 23,891. Ito po ang balita galing sa Cebu para sa gising na sa Daily Tribune, sa Teleradyo Bandido TV at sa DZRA, at DZRJ mula sa Cebu City, inyong katribo Rico Osmeña. Ayan, Rico. Salamat sa iyong ulat. Uh, matanong ka lang kasi mayroon ding mga ulat, uh, can you verify this, na tumataas din ang kaso ng mga COVID sa mga bata sa Cebu? Yes, uh, actually mayroon tayong na-confirm ngayon na tatlong, tatlong, tatlong put dalawang kaso ng, uh, ng mga or- sa isang orphanage sa Lapu-Lapu City. Ano? Pagkatapos dito din sa Cebu City, sa Kalamban, isa ding orphanage, uh, religious run uh, facility, ang 27 nito ng mga kabataan na mga minobidad ay natamaan din ng COVID. No? So hanggang ngayon, uh, nasa isolation na ito. So umaabot na ngayon sa uh, 57 na mga bata o mga young adults ang natamaan karon uh, na, na hawa ngayon ng COVID dito sa Cebu City at sa Lapu-Lapu City. 
At ito pang i-check, ito parang i-check uh, ito kung sa babano nangyari, no? Kaya nasa orphanage man sana ito. Uh, pero unfortunately, uh, bakit biglang nahawaan itong mga bata uh, uh, sa, uh, uh, sa, ano, sa mga balitang nakuha natin? Ay, yan. Um, Rico, um, si Buay, uh, ang pinaka-pangalawang, pinaka-maraming kaso ng COVID-19 sa bansa. At kumusta naman ang ano yan? Kumusta naman ang... Uh, Okay pa si situation ng mga hospital. Well, uh, ganun pa rin nasa critical level pa rin ng mga ang ang uh, natin no, ang mga emergency rooms ano. Um, actually ang ang mga private hospitals natin, but in fairness, ito lang medyo ang talagang maraming kasi ng COVID beds ang Chongwa Hospital no. Um, kaya ito yung makikita natin until now present ng mismo sa makikita natin yung mga nang mag, naglilinya yung mga sasakyan mga ambulansya no? uh, pero ang sabi doctors kakapon uh, pinuntahan ko uh, hindi naman ganun ka taas ang linya but ang sabi doctors merong separate itong uh, for COVID na area no? ang, um, ang, ang, ang hospital pero hindi ko rin hindi ko lang mapasok ang isong ano kasi marami akong balitang natanda na itong Vicente Soto Memorial Medical Center at ang, ang public uh, hospital natin dito ay uh, punong-puro rin no? sa mga pasyente at saka yung mga ICU beds. So anyway, atong ipinapakita natin sa screen uh, sa aking balita na pinuntahan ko kahapon yung mega isolation center na uh, ang ating na-discuss dito na until now, it is still under or being constructed dahil uh, binigyan ni ating ana uh, ating ating nakapanayam si ating uh, Cebu City ating mayor uh, Mike Rama na within the next three days matatapos ang tong isolation center at pwede na tong gamitin uh, so ato lang kinonfirm oh bago ka namin uh, ano bago tayo magtapos sa report mo Rico may tatanong lang ako gusto ko lang ibalik doon sa mga bata na duma yung dumadaming kaso ng covid cases sa mga bata Uh, anong ginagawa ngayon ng gobyerno para maiwasang dumami pa ang pagkalat nito, lalo na sa mga bata? Well, of course, pa, uh, nagpapatuloy ang ano natin dahil na uh, under man ang uh, Metro Cebu or even some parts already, 11, 11 uh, localities uh, outside of Cebu City, Mandawi City and Lapolapo City, eh, nagpapatuloy pa rin naman yung campaign mismo, yung information uh, dissemination. No? ang mga local uh, like alibaba ngayon ang ginawa nila pula po city government at ng Cebu City government sa mga etong facilities ito inisolate na nila ito at uh, I think yung uh, pinagbinigyan ng karon na ng social distancing sa mga facilities no mm-hmm. so uh, binigyan ng ayuda no at least in terms of food at this point in time tapos ang medical attention so nagdadala ng mga doktor at mga nurses doon sa ma- sa facility Okay. No, sorry, at this point ito niya ito, dahil masyadong until now, recruitment pa rin, no? Kasi okay. uh, nagpapanawagan, nagpapanawagan pa rin tayo ang mga local na op- officials natin na kung pwede, merong mga doktor at saka mga nurses, nagpapatuloy pa tayo na kailangan natin about 200 nurses, no? Nurses sa Cebu to help out dito sa... Kasi marami ng iba na nag-resign dahil nga na, na hindi na swelduhan, ano? Kaya ngayon, eh, hanggang ngayon, nagpapanawagan ano, ang Department of Health 7 na magpa, uh, ang mga nurses natin, mga medical frontliners na mag-apply dito oh. sa Lapu-Lapu City, sa Cebu City, sa Mandawi City. Okay. Uh, okay. Maraming salamat, Rico. Maraming maraming salamat. Ingat kayo, Ryan. Okay. Ingat salamat po. Mula po sa Cebu City, ang inyong katribo, Rico Asbenek. Ayan. Ayan. Yan po ang mga katribo, ha? Po, yan po ang ating balita tung- para uh, sa mga taga Cebu naman. At ngayon po, mga katribo, ang I Speak of the Day. Ito po ang katanungan. Ready na ba kayo? Ayan. Pabor ka ba sa kautusan ng mga mayor sa Metro Manila? na ipagbawal ang outdoor exercises. Ayan, mga katribo. Ayan, ipa- na. Oh, ipahayag ang inyong ka- sa loobin, damdamin, haka-haka, kuro-kuro, vehement objection, intelligent observation sa aming Facebook page. Oh. At fly objects, sabi natin. Oh. <laughs> at so, <laughs> Padala po ang inyong mga komento at reaction sa isyong ito sa aming number na naka-flash on Ayan. screen. 0968 Para naman sa ating mga katribo oh. na nakikinig sa radyo. At yung pong laging naka- naka-tune in sa 
namin, mga taga MCSAA at ang aming uh, laging naka, ano, nangunguna sa kanila. Si, si ano po, si Augusto Almonte. Hello! <laughs> Ayan naman, kaya... Magbabalik uh, po ang gising na pagtapos sa isang palala. Ayan! Fiber is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RGFM. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is... Nagbabalik po ang... Gising na! At kaya naman, gising na gising na kami dahil sa aming naririnig na jingle. Ayan. At ngayon po ay pakikinggan natin ang isang ating uh, reporter. At uh, pwede po bang tawagin na natin ngayon? Nakaredy na ba ang ating reporter, Michelle? Ayan. Uh, Michelle. Uh, Michelle Gilang? Okay, ang ating reporter na Michelle, si Michelle Gilang uh, magbabalita po mula sa Kongreso. Mula sa House. Kanyang bahay? Oo, Oo. sa bahay niya. <laughs> pa Pasok, Michelle. Pasok, Michelle. Magandang umaga, mga katribus. Uh, temporary nga tayong work from home dahil naka-lockdown ang kongreso. Akala ko work from house. <laughs> oh, <laughs> ang pinaka-latest dito sa kamera, hinimok ng isang party list congressman ang kongreso na investigahan kung bakit may mga health workers na hindi nakatanggap o kulang ang natanggap na special resalawas o SRA kahit na naglaan na ang gobyerno ng higit sa siyam na binyong pisong pondo para dito sa ilalim ng Bayanihan 2. Ito ay inihain ni Ang Provinciano Partilist Representative Alfred De Los Santos ang House Resolution No. 2102 upang makapagsagawa ng isang investigation in aid of legislation sa di umano anomalya sa mga ospital. Sinabi ni De Los Santos na ang dahilan sa kanyang pag-file ng resolution ay upang matukoy kung alin ang mga institutional at administrative impediments na nagiging sanhi kung bakit hindi nakararating sa qualified health workers ang 5,000 piso kada buwan na dapat nilang makuha bilang special risk allowance. Ipinilawanag rin ng kongresista na mamarami siyang tanggap na reklamo sa kabagalan ng pagbibigay ng SRA sa iba't ibang mga ospital. Ang iba naman ay nirereklamo na hindi tama ang halaga ng kanilang natanggap. Binigyan din pa niya na hindi matatawaran kahit na ng pera ang ginagawang sakripisyo ng health workers ngayong patuloy pa rin ang pagkalat ng nakakahawa at minsay nakamamatay na sakit na COVID-19 kaya nararapat lamang na siguraduhin ng gobyerno na sila ay makatatanggap ng benepisyo. Yan ang latest sa kamera. Ako si Michelle Gilyang, nag-uulat para sa Daily Tribune, DZRJ 10 a.m. at Teleradio Bandito. Okay. 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 Michelle, maraming salamat. Pero may mga tanong lang kami bago ka namin uh, pakawalan. pakawalan. <laughs> Just sa iyong house. Oo. Uh, gusto ko lang linawin ano, para din sa lahat na malinawan ito. Lahat ba ng health workers entitled makatanggap ng, ano, ng COVID-19 special risk allowance under sa Bayanihan 2? Aha, Katribong Shinky, maganda nga na naitanong mo yan para maging malinaw ito sa, ma sa ating mga katribo. Sa ilalim ng bayanihan to, considering na tayo ay nasa ilalim ng public health emergency, ang mga health workers na nagtatrabaho sa mga pampubliko at pribadong hospital ang kwalifikadong makatanggap ng special risk allowance. Ito yung mga tauhan sa hospital na may direktang contact sa mga pasyente may COVID-19, pati na rin yung mga pasyente na nagpapakita pa lang ng sintomas. Kahit na ikaw ay regular, contractual o casual, full-time o part-time, entitled kang makatanggap ng benepisyong ito basta't physical kang nagre-report sa ospital o yung workstations. 
habang nagpapatupad nga ng enhanced community quarantine. Ayun. Uh, Michelle, sa ilalim ng bayanihan to, magkano ba dapat uh, na special risk allowance ang, tanggapin, ang tatanggapin ng mga health workers? Unang-una, bago ma-expire ang validity ng Republic Act number 11494 o bayanihan to noong June 30, nirelease na ng Department of Budget Manage and, Man and Management ang nakalaang 9 billion pesos na pondo noong June 28. Basa sa joint circular ng DBM o DOH, ang mga eligible health workers ay dapat makatanggap ng hindi lalagpas 5,000 pesos na special risk allowance kada buwan. Okay? Take note, kada buwan. Covered ito, mm -hmm, covered po nito ang pagpasok ng health workers mula December 20 hanggang June 30, 2021. Kung computation naman, Um, sa ilalim na sa inilabas na circular ng DBM 5,000 pesos ang maximum account na pwede matanggap na special risk allowance at i-divide ito sa 22 days at saka i-multiply kung ilang araw pumasok physically sa trabaho ang isang health work health Ay, worker. Ayun, medyo ano, mm -hmm. uh, bahala na silang magkwento, medyo may na tayo sa mat. Eh. Kaya nga tayo naging Michelle, report. Michelle, isa pa, ang lang, isa pa, bago ka namin talaga pakawalan na, isa na lang. Yung mga, we, we, you were, they were saying that these nurses are the, mostly the frontliners, no? Pero yung mga nurses, that we call them emergency medical technicians assigned in um, ambulances. Yung nagpipick up ng mga may COVID, kasama sila doon. Yes po, definitely. Kasi they have direct contact with COVID-19 patients. Thank you. Ay, That's nice to know. Oh, maraming salamat sa iyong ulat, Michelle. At uh, patuloy ka sana sa iyong pagkalap ng mga balita para mayatid sa amin. Ang sabi nga namin sa iyo, sige lang. <laughs> maraming salamat, Michelle. <laughs> Thank you, Michelle. <laughs> Thank you. Maraming salamat, Michelle. Uh, Gilang. Nag-uulat mo na sa House of Representatives. Ay, yan naman. I iba talaga ang boses ni Michelle. Oh, okay. Iba talaga yung hour. Uh, 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 meron akong naalala pag narinig ko siya nagsasalita. Mm -hmm. Isang batikang uh, um, TV journalist na mm -hmm. uh, si Jessica Soho. Ay, yun. Oh. Sinamay siya ako, no? Jessica Soho. Mm -hmm. Yan. Yeah. And a very pleasant face. Mm -hmm. yeah. Talaga oh. naman. Kaya, yan po oh. ang ano. Uh, eh, dahil sa ulat ni Michelle uh, na... na Naalala ko tuloy itong mga report ngayon sa estado ng ating mga hospital. Mm -hmm. Nakaramihan ay puno na, uh, katulad ng, kahit ilang mga privadong hospital, uh -oh. katulad ng Capital Medical Center, mm -hmm. uh, nagdeklara na puno na. Mm -hmm. Kahit yung uh, kahit daw yung field hospitals ng Red Cross, mm -hmm. yung para sa COVID, mm -hmm. ay puno na. Even sa Kamanaba area, yung mga public hospitals, like sa Malabon, sa Navota, sa Valenzuela, ay nagdeklara sila ng full capacity. Mm -hmm. At uh, yung mga pasyente ng COVID doon dumad sa kanag, ay pinapakasal na sa mga referral hospitals. Mm -hmm. Ang problema naman, even yung mga referral hospitals tulad ng Tala Hospital sa Kaloocan, ay puno na rin. Mm -hmm. So, ito ngayon yung, ano, yung dilemma sa kanila or, or challenge. Paano, saan dadalhin itong mga yung mga para, pa, lalo pang ano, luma, dumarating o oh, lumalaking kaso ng uh, oh, oh. COVID-19 cases. Iyon ang with respect sa mga pasyente. Pero mm -hmm. ang implikasyon nito sa ating mga health workers, matindi rin. Matindi, oh. Kasi may balita ngayon, ah, yung palang mga health workers na direct ang nag-aasikaso sa mga pasyente ng COVID, siyempre kailangan nakapipi oh, ka. Ang, ang init kaya oh, nun. Normally, dapat apat na oras lang yun. Pero mayroon ngayon, tumatagal kahit 12 hours yeah, dahil I sa dire-direcho. Yeah, I know that mm. for a fact. Oh. Oh. At, eto pa, yung minsan kahit ano, di ba sabi natin, jingle lang ang pahinga. Oh. Eh, hindi naman ka-jingle, kaya raw nagdadayapin na. Oh, oh, Kawawa so, naman, ang so, hirap so, naman ang sitwasyon. Uh, malapit sa amin yung mga health workers kasi ano tayo, pamilya tayo na may mga, mga health, health, health workers. Health workers oh, like, oh, marami kami mm -hmm. sa pamilya rin namin, mm -hmm. ang daming ano, frontliners. Eh. Mm -hmm. Kaya ano, kaya yung, yung balita ni Michelle at yung mga sitwasyon ngayon ng ano ng uh, ng mga health workers sa uh, out mga frontliners mm -hmm. diyan sa laban sa sa COVID eh ano, ano kaya may first hand information kami mm -hmm. so kaya malapit sa amin yung issue na yan eh at yun nga tama ka nga Roy no? in ang uh, nangyayari sa kanila dapat nga maximum of 12 hours duty mm -hmm. eh kare man nag-iba nag-36 hours duty in human na halos kaya oh. lang wala naman silang magagawa eh ito yung sitwasyon eh diba they have to sacrifice and we also have to give them was due them. Mm -hmm. diba? Dapat naman. Pero alam mo, kahapon, meron akong 
na uh, nabalitaan. This this uh, nurse is very close to me. Mm -hmm. Alam mo, uh, nasa ano siya eh. That's why I asked the question about EMT sa ambulances. Mm -hmm. uh, sila yung tumanggap ng tawag na tatlong miyembro ng pamilya ang halos nahihirapan ng huminga. Somewhere Lapo. in Quezon City. Mm -hmm. Kaso, pagdating nila doon, ang taas ng baha. Mm -hmm. So, mm -hmm. lumusong sila sa baha. Lumusong sila sa baha at dinala nila sila lang yung sumagot na kukunin yung tatlong pasyente. Uh, mga 70s yung mag-asawa at saka isang anak nila na nasa around 40s or 50s. Mm. But this also have to, ano dun, to, to contextualize this. In fairness naman, yung mga government, ano, government uh, nurses na nagkatrabaho sa mga government hospital, sila maayos yung compensation nila. Oh, yung... At asa entry level na at meron silang specialist allowance. Pero... Yung mga nasa mga private hospital, sila yung exploited. Ang Ayun. baba ng sweldo nila. At hindi sila, hindi mandatory yung, ano, yung mga special alawa sa kanila. Eh. Yung iba nga nagbabayad pa para lang makapagtrabaho sa oh, ospital. Eh. Eh. Pero sana hindi na ganyan ngayon. No? I hope hindi na ako makarinig ng ganyan. Kaya naman, ginagawa ng lahat ng pamahalaan para mapababa ang kaso ng COVID. Kaya dapat din tayo makisama. In fact, yung, yung ating ice speak ngayon ay isang kumanong paraan. Uh, Ibalik kaya para... natin, i-remind natin sila dun sa ice speak of oh, the day. O oh, ano? mga katribo, sali na kayo, comment na. Gusto naming malaman anong nasa isip ninyong lahat. Pabor ka ba sa kautusan ng mga Metro Manila mayors na ipagbawal ang outdoor exercises? Ayan. Kung sagot na, komento na. O, oh, ipadala ang inyong mga komento sa aming Facebook page. Uh, uh, pwede rin i-text sa phone number 0968670465. Choy Havonilio, hi! Sagot na! Ayan. O, oh, i-shout out muna natin ang ating mga katribong uh, sumasama sa atin sa ating program ngayon sa Gising na... Pero Sem bago yan, mm -hmm. bumati mo tayo ng mga birthday celebrators. Of course! Happy birthday! Sino ba yung mga... August celebrators. Nagse-celebrate nga ng kalang kaarawan. Ang una si Cory Quirino, ang ating... Wow! Happy birthday! Happy birthday, Miss Cory! At ang chairman of the board ng... Uh... Union Bank na si Mr. Justo Ortiz. Ayun naman! Happy birthday! Alam mo, pagbarito ko itong kausapin, lalo sa fintech, napaka, ano siya, he has a wealth of knowledge about, ano, about fintech applications. And of course, si Mai Mai din, ng Union Bank. Happy birthday sa'yo, Mai Mai Mai! Mai Mai! Happy birthday! Mai, may ipapadala ka ba? Biro lang po, wala pwede rin tutuhanin. Tigod po kami. At sa ating pong pagpabalik, alamin na natin ang opinion ng ating mga viewers. Kaya naman po, tumutok lang sa... Gising na! This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Ambayan kung Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari sari ang problema dahil sa pandemya. Matapang ang Pilipino Matapang tayo Kakayanin natin to Kaya natin to Like Andres Bonifacio He is our hero Hindi ang takbo Hindi ang takbo Ah Nandiyan na Ang bakuna Magpapaturo ka ba Ang pag-asa May pag-asa Malapit na ang ginhawa May ginhawa Mawawala ang pandemya Mawawala na rin yan It's gonna be okay na Okay na, okay na, okay na Ah, nandiyan na Ang bakuna Magpapaturo ka ba? Ah, sufrir linda
Good morning! Or bak nakaka-indak naman talaga yun. Yung ating mga paalala. Oo. Kaya naman, maganda naman yun na pinapaalalahan natin sila para sa kanilang pansariling kalusugan at sumasaya pa ang ating mga katribo. At ngayon naman ay alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Vernon, ang ulat ni Vernon. Vernon, are you there? Uh, hello mga katribu. Yan, namataan ang low pressure area sa may 560 km sa silangan ng Kalayan, Cagayan. Kasabay ng habagat ay magdadala ito ng kalat-kalat ng mga thunderstorms sa may Ilocos region, Cordillera, Central Luzon at uh, Kalayan Islands. Magiging maulap naman ang kalangitan na may kasamang isolated rain showers sa kabuang bahagi ng bansa. Sumikat ang araw kanina 5.42 ng umaga at lulubog naman na may alas 5.62 ng gabi. Ang temperatura ng Metro Manila ay umabot ng 23 degrees Celsius. Errol, ayan. Sa balitang sports, Errol Spence, umat... This public service advisory is brought to you by Daily Tribune. Meron, uh, ganoon, medyo meron, nagkaroon tayo ng uh, technical problem na medyo na nawala ang uh, yeah. yung uh, audio. Yung ulat uh, pa naman ni Vernon oh, sa oh, sports. Oh, ganda nyo ni, hintay namin. Ayan, ayan, medyo shocking news yan sa ating sports. Uh, Uh, ito try po namin mapabalik si Bernon pero ang kanya pong iniuulat ay, ang bumulag ay ay kabalik si Bernon ng pagkakataong ibalik sa bansa ang titulo mula World Boxing Association na nasungkit mula sa kanya ang pagka-trust ni Spence ay bulat ng pagkadiskubre ng mga doktor sa Nevada na mayroon siyang detached retina balik sa, balik sa inyo diyan sa studio Ayan. So, oh, wow. Ayan po ang bumulaga sa atin ngayon sa balitang sports na nakakabigla sa lahat oh, oh. na umatras na po. Umatras na po, inuulit namin ang uh, American boxer na si Errol Spence Jr. sa Ilang nakata araw? Oh, oh, sa na before the fight. Uh, before the fight. Dapat uh, dito sa atin, August 22, mm. no? Uh, dahil po na-discover ng mga doktor matapos siyang examinin, pre-fight pre check-up yan, mm -hmm na meron po siyang detached retina. Mm -hmm. ha? Na, at hindi rin po pwede siyang lumaban uh, kapag gano'n ang kanyang kondisyon dahil na sa banta sa kanyang kalusugan, syempre. Sabi nga ng reporter natin yun na sa Los Angeles ngayon, si Nick, si Nick. Uh, Giongko. Oo. Sabi niya, nawala yung antok niya kasi alas 11 ngayon ng gabi sa, ano, sa, sa LA. Mm -hmm. Kasi na tinutukan niya yung, yung uh, uh, training mm -hmm. ni Manny Pacquiao at sa uh, sabi niya nga, dapat makakapag-live siya ngayon, pero meron niya atang press con ngayon si Pacquiao. Merong mini Ayan. press con sa mga malilapit na kanya mga Filipino media na kaibigan. At uh, i-interviewin niya si, ano, si Manny Pacquiao para malaman kung ano yung plano. Although meron ng mga na, meron ng kapalit na nakalaban si Manny Pacquiao, pero hindi na siya. Sino ang kapalit? Uh, ang ang kapalit na kalaban ay ang Cuban boxer na si Yor Dennis Ugas. Mm -hmm. uh, kung matatanda ng ating uh, katribo na sumusubaybay sa mundo ng boxing, si uh, WBA title, mm -hmm. siya ngayon ang holder ng WBA mm -hmm. uh, uh, welterweight oh. title mm -hmm. na dati hawak ni Manny, ni Manny Pacquiao. Oh. Eh, tinanggala ng titulo okay. uh, uh, si Pacquiao Man. dahil daw sa inactivity. inactivity oh. Oh, kaya binigay ito dun sa kanya, mm -hmm. sa next contender na si Ordenis Ugas. Mm -hmm. So, siya ngayon ang makakalaban. At siya ngayon ang mm -hmm. makakalaban ni Manny Pacquiao. Paano yun? Two weeks before. Yung iniisip ko lang, ha? Iniisip ko lang sa pag-iisip mm -hmm. ng pangkaraniwang mamamayan na sumu sumusubaybay sa boxing. Kasi ako, bata mm -hmm. pa ako. Talagang ano ako eh. Mm -hmm. Fan na ako ng mga boksingero. Eh. Ay, <laughs> so, tinaisip ko lang, ah, paano yung ticket sales? Paano um, yung... Sa isang banda, no, kung titignan naman natin, si Manny Pacquiao din, sumikat siya sa laban niya kay Marco Barrera. Mm, Marco yung laban niya kay Marco Barrera, kung saan siya nakilala, substitute fighter mm. din siya. Umatras yung original na kalaban ni Marco Barrera. Mm. Two weeks before the fight din mm. yun. At si Manny Pacquiao, na, na nobody at that time, mm. siya yung ipinali. Akala nila, ng kapo ni Barrera, nobody si Manny Pacquiao. Mm -hmm. Yun pala, ganun pala, hindi nila inakala na ganun kagaling si Manny Pacquiao at binugbog mm -hmm. si Marco Barrera. Mm. Oo nga, pero ano, ganyan, baliktad eh. Mm -hmm. Si Manny yung... Oo, oh, I'm, I'm sure, yung... uh, sabi nga, uh, nanghihinayang nga raw mm -hmm. si... Nanghihinayang? Ah, <laughs> nanghihinayang si Manny Pacquiao sa pagkakataon na sana <laughs> ma, yung, nawala yung pagkakataong mm -hmm. makalaban niya si Spence. Ay tinuturing na isa sa uh, top pound-for-pound oh, yeah, oh. boxers in the I world today. Kaya naman, pero 
uh, pinagdasal din naman niya uh, na mabuti na rin at natuklasan ng maga kasi uh, delikado. Delikado, ah, delikado naman delikado. sa kalusugan. But you know, things, uh, I believe things happen for a good reason. There is definitely a good reason for this. So sana, uh, so, ano pa rin, tangkilikin pa rin ng lahat. No? Mm -hmm. Pero mayroon konting trivia na nais ibigay sa ating mga katribo tungkol dito sa ano sa pagkakaroon ng detached retina ni Errol Spence kasi may lumutang nitong nakaraang linggo na umano ay training video ni Errol Spence kung saan pinagtatamaan siya at medyo napabagsak pa ata mm -hmm. ng kanyang ka sparring partner mm -hmm. at matapos lumabas yung leak video nun sa YouTube ay nawala Tinanggal. Oo, kasi imposible ngayon lang nila nalaman kung walang dahilan mm. na merong retinal detachment mm. yung... In, hindi natin alam kung may katotohanan oh, ito, oh. pero ito But yung isa sa mga umuugong na posible o manong dahilan na ang pagkakaroon ng detached retina. Ayan. So, yan po ang aming uh, ulat uh, sports at sana... Uh, kahit pa paano, siyempre, susubaybayan ko rin yung labang, oh, pero hindi nang ganun ka-exciting oh, tulad ni Errol Spence. We'll see, it might we'll be more exciting. exciting. Oh, oh, we'll see, we'll see. Malay mo kasi galing ni Pacquiao yung ano, yung... Oh, oh. Baka, baka, baka sabi nila, kaya pinalit si Ugas, nag-uugas kamay lang si Spence. Ito talaga, ang dami nga. Okay. Daanan naman natin ang ating balitang Tarsi for the day. Para medyo, ano naman, something light or something light. Something unusual. Oo, ang balitang Tarsi po namin ay tungkol sa mga kotse at sasakyan na pinagkaperahan. Malalaman nyo po ang mga detalyes kung babasahin nyo ang Daily Tribune. Pero just to give you a summary of what the report is, ito po, meron na limbawa isang school bus na nagko-cross sa border ng USA at Mexico, nakita ng mga otoridad na may nakatago pa lang mga paldo-paldong mga dolyar. Nag-i-smag... Sabi nung uncle ko, nag-i-smagol. Smagol. Sabi pa din mo masakyan niyang bus na yan. Tapos meron din naman, meron din naman ng mga kumita dahil sa sasakyan. Merong nakapulot ng pera, merong gubawa ng sasakyan, isang scavenger, ha? Ginamit niyang body yung drum. Ang ginawit niyang windshield na pulot na screen ng TV na sira, LCD TV na sira, at parang vintage car. At meron pang isang taga-paranyake na gumawa naman ng customized vehicle para sa mga PWD. Ayan na talaga niya, pwede silang kumita. Pero katulad ng mga politika, may mga politika akong kilala mahilig din sa mga car eh. Mahilig silang sumakay sa mga issues. And speaking of sakay... Sa mga sasakyan, napag-usapan natin ng sasakyan, siyempre, kalsada, makakasama natin na ating ang cast new squad para magbigay sa ating ulat na si Miss Jet. Jet Mayuga? Jet Mayuga. Ngayon po ang pa-schedule ng bakuna dito sa ating distrito sa Manila. Binababa po namin ang mga ticket sa mga punong barangay para po maibigay sa kanilang mga constituent at pumunta sa kanya-kanya mga vaccination site na meron po nakatalaga sa buong district 2. Actually, we have Osmeña, uh, President Osmeña High School, Benitez uh, Elementary School, and Claridel uh, School. Paalala lang po sa mga tao, pupunta po dito sa mga school site po natin na dapat sundin po natin ang schedule po natin kasi karamihan po hindi po sinusunod ang nila, minsan napapaaga o usually nalilig. Kaya nagkakaroon ng uh, pag-uumpok-umpok ng mga tao sa labas. Ako po si Chairman Zoe E. Pre-Ehercito ng Barangay 190 so sa Nalitin uh, District of Madrid. Ang pangalan po? Ako po si Rose Marie Caso from District 2 Nurse Perman. Yan ang latest na aganapan mula dito sa Francisco Benitez Elementary School, District 2 Tondo. Ito ang inyong angkas news squad report. Ako si Jet Silby para sa gising na. Back to you guys. Yan ang latest na aganapan. Ayan. Ah, mukhang ano, talagang parang Jet ha, bumabalik ka doon. Pero ano, yung balita niya, yung, yung balita is uh, maganda kasi oh, maayos. Maayos, maayos yung oh, sistema doon sa bakunahan doon sa Tondo. At sana maayos yan, din ngayon ang pagbibigay ng ayuda dito, kasi ngayon ang araw na bigay na ayuda. Oh, oh. Sana walang kaguluhan dyan ha, ingatan po. Ang ano, kasi uh, dyan minsan nagkakagulo, lalo na pera yan. Mm -hmm. Kaya pagka pera, kung ano-anong kontrobersya lumalabas. Pero I'm, I'm sure, uh, government units, the local government units, uh, they've learned their lessons and hopefully this time, mas maayos, no? Ayun. 
Uh-huh. Pero dahil niya sa orgas, may mga rin ako na rin na bulong. Yeah, yung mga ano katribo. Mm-hmm. Bulong mo ano nga. Ano namang bulong yun? <laughs> uh, bulong mo nga. Dahil uh, na, na, nag-report kaya sa ano sa House of Representatives si mm-hmm. Michelle Gillian. Mm-hmm. So simulan na rin natin yung, yung bumulong sa atin. Eh taga House din. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Na merong isang kongresista mm-hmm. na nakapag-asawa ng isang dating uh, Escort service. Mm-hmm. Ang tawag yata doon eh, GM siya. Mm-hmm. GM o gentleman. Mm-hmm. Dati siyang GM ng isang escort. Mm-hmm. Kasi puro eh. Ano yung Ford Escort? <laughs> <laughs> Naging uh, kaibigan niya na. Mm-hmm. At uh, siguro regular niya nang nakukuha. At uh, naging, nagkaroon siya ng, ano, ng uh, connection. Mm-hmm. <laughs> connect ha? Connect? connect? Mm-hmm. At, Ayaw niya putuloy yung connection. Mm-hmm. At yung... Ano po putuloyin? <laughs> connection. <laughs> connection. <laughs> Sa kanyang escort. Mm-hmm. At uh, eventually, napangasawa niya nga ito. At dahil siguro, mahal na mahal niya. At magaling siguro nga makasama. Mm-hmm. Es- magaling magalaga. Magaling magalaga. Mm-hmm. At masarap uh, magluto. Siguro. Magmahal. Nagmahal. Eh, binigay niya ng peso. Siya na, yung kanyang asawa ngayon, ang ginawa niyang uh, head ng kanyang... Charity, ano, charity uh, um, foundation. foundation. Ayun, foundation. tama charity naman yun. Charity begins at home. Hindi mm-hmm. <laughs> <laughs> ko lang alam kung charity pa nga ano mo ba? Ano, ano, yes, kung ano, asawa niya. <laughs> yeah, talaga naman, kaya, eh, talagang ibang klaseng hmm. pagmamahal yan. Pero para... sa isang banda naman, eh, wala naman yung problema yun, di ba? If you can improve yourself, di ba, mm-hmm. from, ano, if you can, ano, if you can, um, rise from the ano mm. from where you've been diba mm, at naiangat mo ang iyong sarili mm-hmm. Mm-hmm. Ay, ang importante ay yung ngayon yung ngayon oh mm-hmm. uh, may, at, meron ka bang clue kung si, saan niya meron siyang yung pangalan niya nasa ano nasa alphabet ah uh, <laughs> may vowel may vowel siya <laughs> may consonant oh, wow. meron din consonant <laughs> oh. oy bahala na lang kayo mga tribo <laughs> bahala na kayo mag-isip kung sino to <laughs> no, oy Yeah. Ah, good luck sa kanilang, good good luck sa kanilang pagmamahal. I, I really basta ano, basta naman nagmamahalan sila, walang problem. Wala <laughs> Tatanungin ko sila mamaya, ibubulong ko sa inyo. Ibubulong ko rin sa inyo <laughs> mamaya. Mm-hmm. At kaya, kasi mahal din natin ang ating mga katribo, eh, dapat alamin din natin. Oo, ang mga opinion, alamin Oo. natin ngayon, yung ice pick mm-hmm. no, of the day. Alamin natin, mga katribo, ang opinion ng ninyo, no, ng mga taong bayan sa ating ice pick of the day, na iahatid na ng ating ka-checklist sa kalsada mm-hmm. ang super energetic beautiful church balagtas pasok pasok church hello pa good morning mga katribo nandito nandito tayo ngayon sa ano ibang hilis na street barangay bawal mapalit oh, 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 napakalayo ni church <laughs> napakalayo mo naman oh, kasi ano siguro nagkakalakad ka pa ng limang minuto oo oh, oh. <laughs> Ah, uh, ito itatanong nga natin yung ating ice cream for the day, no? Tapos, pagkatapos yan, pag-aano rin tayo yung challenge, yung ating katribo na kunang maturok TikTok challenge. Aba, 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 Exercise. Barangay Bangal, OTP, Kuya, no? Oh, yeah, yeah. Ang bago yan, eh. Kuya, no? Ay, Oh, oh, kanina pa. Medyo, ano ito, ito yung magkitaring natin na lang eh. Ayan pa. Ba, 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 ba. Oh, kaya. Kuya. Oh. Kaya pa pangalan niya, Kuya? Panoy. Uy. Ay, Manoy. Manoy. Uy, ay, nag-rhyme. 
Kuya Manoy! Kuya Manoy! Oh. Opo, Kuya Manoy, pagkura ka ba sa kuna saan ng mga mayor sa Metro Manila na ipagbawal ang outdoor exercise? Pagkura po ba kayo na ipagbawal yung, na, yung outdoor exercise? Oh. Hindi. Bakit? Bakit ba? Hindi, <laughs> bakit? Bakit kayo hindi pagkuroin? Siyempre, para sa akin, kuwan yun eh, kagaya ko. Opo. Mag-i-exercise dapat siya outdoor para yung mga daloy ng dugo ko makuan. Kasi, okay. di ba, pag sa loob ka, mahirap din yun. Walang init na masasagap ka. Mas maganda sa outdoor. Ayun. Ano po ang trabaho niya, Kuya Manay? Trabaho? Ako. Ito, pwede ka driver kahit na pilay. Ayun po! Hindi lang kahit pa. Ano po? Ngayon naman po ay... Opo, hindi. Ngayon naman po ay isasali po sila sa ating katribo, bakuna, paturok, tiktok, saling. Ayan! Ano ang inaabangan? Opo. Tingnan natin sa mga yung tasa si Manoy. Ayan na po! Ayan na po! Ayan na po! Nagpapaikot tayo ng ating ng ating sasara. At ang gapong pala sa narin ko sa Kalawal Laguna. Maril Soronyo po. Ayun. Sa bakuna po. Nag-shoutout sila bumabato. Oo. Alright. Yes. Ayan. You were saying Katribong Comfy? Kaugnay niyan. Meron tayo, ano, meron tayo pinapaikot na truck o sasakyan na nagpapaalala. Pinatutunggan natin yung ano yung jingle na yan. At Pinapaalala natin yung at sa ating mga kababayan na magpabakuna. At kasama natin diyan ang RJFM. Of course. At siyempre, pagka napagod tayo, kumakain tayo ng gardenia. <laughs> at at siyempre, pati hindi natin ang ating mga katribo. Nakasama natin si Joshua Bendia. Hi, Joshua. Si Ma'am Chingby Fernandez. Hello. Ma'am Chini. Good morning, Ma'am Chini. At... Nandiyan din si Gina Hernandez. Ay, Gina. And of course, si Chana Panaligan. Like Ayun. Siya, At meron din tayong katribo, Patrocinia Del Prado. Ay, Pat. Puso mo na nasa Marinduque. Taga Marinduque yan. Ayan nga ni. Lindo Mendoza. Uh, Mendoza, good morning. Ayun. Chris Monterey. Rachel De Los Santos. At Lane Del Coro. Larry, Larry Payawan, good morning. At uh, Rico Osmeña, good morning din sa'yo. Mayayong buntag, Rico. Mayayong buntag. At meron tayo, ano? Meron tayong violent reaction sa ating I Speak Question for the Day. Oo. Oh. Ang sabi niya, hindi! Mm. <laughs> <laughs> violent reaction against the Metro Mayor of Me Metro Mayors. No! <laughs> Galing ang kay Mark Ching, may panahal. <laughs> All cups, ha? All cups? All cups! No! It's green! Yes! Oo naman. Oo, at muli po, ha? Ayan na po, mga... Huwag kang umalis, mga katribo! Dahil lusunod na, ha? Showbiz news! Kaya! Gising na! Gising na! Ang bakuna!
Public Service Advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my bad condition, then I can take my vaccine. <laughs> 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 Yes, maganda talaga ako, Kofi. Alam niyo yan. At huwag kayong ko-contra. Ah, of course. Oh, ang maganda na. Ang demotion na ka. Hindi ka lang maganda. Ikaw pa rin ang pinaka-humble. <laughs> <laughs> Salamat sa inyong tatlo. Anyway, isang makulimlim at maulang araw ng Miracle sa ating mga katribong nanonood at nakikinig ng gising na. Ngayong araw ay balitang magsing-irog ang hatid ko sa inyo. Dahil... Bea Alonso, inamin jowa na nga niya si Dominic Roque. Yan ay sa isang virtual interview ng kapamilya turn kapuso actress na si Bea Alonso ay official na nga niyang sinabi na boyfriend na nga niya si hang actor na hmm, Dominic Roque. Finally, umamin na sila. Ang tagal-tagal ko nang inahantay yan, no? Pati nga yung mga katibo natin naghahantay na dyan, eh. So, finally! Iron kay Bea, happiness is best when shared. Kaya talagang sinare na niya ang kanyang happiness sa katauhan ng kanyang hot <coughs> boyfi. O, I'm sure agree kayo dyan mga katipo, di ba? Pariwanag pa niya, it was not like she was trying to hide it. But she is just trying to be careful kasi given her past experiences, gusto lang daw niyang masiguro na may pupuntahan na this time ang pinasok niyang relasyon. Kung sa bagay, hindi din naman... Dininain ni Bea kahit matagal nang usap-usapan ng mga netizens ang relasyon nilang dalawa. ba? Diba? Very showbiz. Itong nakaraang August 5 lang kasi ay nag-post si Dominic sa kanyang Instagram account na picture nilang dalawa na may caption na lover. So ano pa bang itatago nila ba? Diba? Kaya ipinagbunyi ito ng kanilang mga followers at lalo na ng kanyang mga kaibigan sa showbiz. Eto pa mga katibo, isang pagbati naman para kay Binibining Pilipinas Intercontinental 2017 at Miss World Philippines Catarina Rodriguez and her businessman boyfriend na si Nino Barbers kasi they are expecting their first child. Naganap ang pag sa kanyang vlog kung saan hinighlights ang kanyang pagbubuntis. At yan muna ang aking chikang pag-iibigan sa media program na gising na. Back to you mga katibo, Roy Kompi and Chinky. Ay, and salamat, Kim. Salamat, Kim. Para sa iyo, kilig-kilig talaga. Mm. Showbiz update. Ay, yeah. Oo, oh, nakakakilig. Mm -mm. Uh, we wish, uh, <laughs> ano? Kaya may love, no? Oh, uh, Siyempre, all the best kaya, no? <laughs> so, I'm happy for them. Um, well, ano naman, I will always young. Kay Bea. <laughs> kaya nga, kung, kung sabi ko nga kay Bea, I wish you all the best. Oh, oh. Ang problema kasi, huli na siya nang dumating. <laughs> <laughs> Pagka 
nagkatuluyan kami ni Bea para kami beauty and the ano beauty and the, the best. best. <laughs> Sa yung beauty ako yung the best. <laughs> well, yeah, we we wish you luck both of you. Mm, syempre, love love love. Yeah. Meron tayo siguro ano mga final shout out uh, mm -hmm. sa mga kaibigan natin at nanonood dyan sa Muntinlupa. Uh, good morning! Mm -hmm. at sa loob at labas ng Muntinlupa! <laughs> <laughs> at kay Miss Marisan, Liles Go. Ayan, yeah, good, good morning! Good morning! Namin, wonderful world, they're listening and watching. Hello! Hello, hello, hello! hello good morning! Panoorin, pakinggan, i-browse at basahin ang gising na sa Teleradio Bandido TV as seen on Sky Cable TV, Channel 224 and TV Plus Boxes. GMA Affordable Box and all DTT boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM, Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube, Tribune.net.ph sa internet at pahayagang Daily Tribune. Ang gising na ay ang kauna-unahang Omnimedia program at ang bago niyong makakasama sa almusal na mapapanood mula lunes hanggang biyernes alas 8 hanggang alas 7 ng umaga Araw-araw. Ayan, at tulad po lang aming nakagawian, nakaugalian. Ang nais namin mag-iwan sa inyo bago kami umalis ng isang magandang paalala. Ang ating quote of the day, Be mindful, be grateful, be positive, be true, Be kind. Pero yung be positive po, ha? Wag positive sa COVID. Negative. Adjust that by test. Very recently. Negative. Yung attitude lang. Wag yung COVID. At yan, mga katribo, ang kabuuan ng ating balita at istorya ngayong umaga. Samahan niyo po kami muli bukas para sa mga latest news and happenings. Ako si Chinky Mangkuka. Ako si Katribong Kofi Manalo. Ako naman si Roy Pelobelio. At ito ang Gising na! Have a safe day. Stay safe. Then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not.